Nou, ons gaan vandag aan met ons reeks, met ons laas mee op begin, het is in die goudse OSG, OSG van verlede week. En ons het begin om te praat oor die stories na die opstanding van Jesus. En verlede week het ons gepraat met Jesus 28 vers 19, wat ons sê, het is die kern van die kerk, is om die evangelie te gaan verkondig. Maar die probleem is, ons verkondig die evangelie met tekstverse en wat ons by vertels nie leef. En as jy dit gemis het, dan kan jy op YouTube ons um, boodskap gaan kyk. Maar vandag gaan ek weer met jou gesels, soos laas week, wat ek is vandag een moeilike thema. Want ons gaan praat oor twyfel. Nou, ek gaan nou vergaal die eerlijkheid um, ding begin nie so. Jy moet nou baie eerlijk is, jy sit in die kerk, ne? Jy mag nie leek in die kerk, ne? Wie van jylle het al getwyfel? As ek klonk wat getwyfel het, het jy geweet dat die disciples het ook getwyfel? Maar hulle het, onge- hulle het getwyfel terwijl hulle Jesus geseen het nadat hy opgestaan het. Jy het dit al gelees. Kom ons gelees dit gauw. Matthies 28 vers 17 En dit nog als net voordat Jesus die goed opdag gee, sê dit al die volgende, Toe hulle hom sien, ek bedoel hulle het hom nou gesien net nadat hy opgestaan het, ek bedoel, hoeso jy gevoel het as jy sien iemand gaan dood, en hy is een levende lewe hier voor jou. Jy is al anders te dink op die dine. Nou sê hy al, toe hulle hom sien, en hier is nog een belangrike punt, het hulle hom al bid. Hulle het gesê, met ander woorde, Jesus, jy is die Heere, jy is die Koon, jy is God, hulle het hom al bid hoewel partij getwyfel het. Terwijl hy om my bid, woon die boy, terwijl hy vir hom sê, jy is die Heere, jy is die Christus, ons herken jy as die Messias, twyfel ons nog steeds. Dis die disciple. Maar nou met die mooie ding, jy is een moeilike ding om te in die saak, Want jy sien, jy was die heel tyd van dat Jesus geleef het en in sy bediening was die spanning gewees met die disciples en so on oor Jesus. Die spanning was nie baie lang by hierdie gedeelte waar hulle om nou gesien het en die doodheid opstaan. Vraag Jesus vir die disciples, wie sê hulle is ek? Wie sê hulle is ek? En die bybel sê nou, jy kan het gaan lees, Matthies 16 vers 13, Sommige sê, is hier Johannes die tope, ander sê, wie is hier Lea, of hier Mia, maar dat kom en dan sê, wie sê jylle is ek? Want het geweet, en jy sê, jy spanning in, in hulle gebidde, oor wat hulle dink van. En, jy, en by die vorige preek het jy gehoor, dat selfs daar een familie het om bevraag tegen, en dit kan jy gelees, um, in, in Marcus 3 vers 21, oor wie hy is. So jy was hier die hele tyd die spanning. En dan sien ons in handelinge, wil jy dit al al gelees, handelinge 1 vers 16, Ach, handelinge 1 vers 6, net na die leid nou vir Jesus sien het die disciples, of alle vorm, maar, maar, maar gaan jy nog steeds die koninkrijk van Esau kom bevestig nie op die aarde? So hulle sien hom nog steeds nie as die Heere, as die koning van alle koning sien, gaan jy nog steeds gewone koning lees en so. Nou nie jy opgestaan het, oké, okay, nou, hier is iets besonders, maar ga jy dan nog steeds, nou, nou, hier hoor dis en al die mense uit die pad uit al, en kom hier sien so. Want jy sien, hier is die probleem. Ons voorstel, en hier die mense, voorstel, oor wie hy werkelijk is. Want dit is makkelijker voor ons om een Jezus 
en hulle het wel die Jesus wat ons dink ons het, is licht jare weg vir eindelijk die Jesus wat jy werkelijk is. Want het is makkelijker voor ons om een Jesus te skip in ons gemoed, wat ons kan verstaan en kan vastvat as wie hy werkelijk is. En dit is waarom jy die disciples mee gevoorstel het. Hulle sien die grootste wonderwerk, die grootste historische gebeurtenis in die wereld. En hulle vaar nog steeds. Wie is jy? Ons wil op een plek kom, waar ons Jesus kan skip en beheer met ons eie idees, so dat ons by die verwarrende terme kan uitkom, ek wil het vernoem, want ek gaan nou sê, hoekom het die probleem geword het, dat ons geloofsekerheid kan hee. Ons skip hier die ding, so dat ons geloofsekerheid kan hee, so dat as iemand dag vir my vrouw of iets, glo jy werkelijk, ja, ja, ek is seker, ek het hier die Jesus weet wat vir ons sel is, ek moet weet hee. Hoekom het die probleem is, is juist omdat die kerk vandag in sy fondamente gerik en geskid word, om so dat die ware Christus volgers kan opstaan. Hoekom? Want mense was loo geloofsekerheid nou koppel aan mensgemaakte stellings en verklarings, so dat hulle beter beheer oor my nou kan doen. terwyl Jesus ons geroep het om vry te wees. Daarom kan ons nie net sê, ek het geloof die sekerheid nie. Ek moet kan twyfel. Wow, 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 jy kan nie dit sê nie. Dit is nodig, dat ons moet kan twyfel, wat geloof die sekerheid, bring een term in woonhoud, dit amper een vloek woord, Oski Moron, het jy al van die boot gehoor? Oski Moron, en in die wetenskapelike sal dit nou, dit is om precies akkeraat te weet, ne? Wil ons Jesus uitblijs? Kan nie gebeur nie. Kan nie gebeur nie. Hoekom nie? Want ons as mense het nodig om geleid te word, want daar is soveel goed in ons levens, wat verhinder, dat ons nie by volle geloofsteekheid kan kom. Om te twyfel, let nou wel, beteken nie om ongeloof te heen. Ongeloof bring hierdie ding, Ongeloof is een ongewilligheid om te gloe. Maar om te twyfel, moet jy in iets gloe. Om te twyfel oor. So, dis ook om hierdie tekstvers vandag vir ons sê, terwijl hulle om aan bid, terwijl hulle om sien uit die doodheid opgestaan het, twyfel hulle. Maar twyfel skep die vermoe om jou geloof te laat groei. Twyfel bring my op een plek waar ek kan begin een vraag vir om te sê, is ek doenig met die rechte Jesus van wat bedoel is om aan bid te word? Ons kan nooit op een plek kom, waar ons sê, ok, ek het nou genoeg van hom. Dit is die probleem wat geloofstekerheid wil, is om Jesus en ons geloof in een box in te sit, of in een ding in te sit, en sê, ok, as jy dit nou het, dan het jy alles, of kom ek sit vir jou, jy goed, en dan het jy dit. En ons mis eigenlijk die grote pointie. 
En jy gaan nou mooi verstaan, as ek nou afsluit met die poeier, waarna het jou alles van een stel is om te verweer. Ons kan nooit genoeg van hom kry nie. Dis ook op Johannes skryf. Hoe mooi. Johannes 21 vers 25. Hy sê daar so, daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, denk ek, so die hele wereld nie genoeg plek het vir boekot om te hang. Hoekom? Godse bedoeling was nooit dat ons hierdie gedagtes rondom Jesus sal hee, wat nie gepen is of nie wat gepaard is en uit ons hele pen dien. God is te groot en machtig as God. God is te, dat is te veel van God wat ontdek moet word, wat nie nie gepen kan word dien. Maar nou, as ons in die moeilik is, wat nou? Wat nou? Ons wacht na die hemelvaart, volgende wat op ons wacht is die hemelvaart, nee, dan is ons die dag van die hemelvaart. Wat dan? Pinkste. Ons dink pinkste is die ekstatiese gevoel en 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 oomlik in ons lewe en ons wacht elke jaar vir pinkste terwyl die heilige geest daar is wat sê Jesus en hy sal jylle leer al gaande my ons het die heilige geest in ons lewe nodig so dat die ware geopenbaarde Jesus aan ons geopenbaar kan word, so dat wanneer ek twyfel, jy weet, ons is geleer, as jy twyfel, gaan jy help jy. As jy twyfel, is jy nie een kind van God nie. Maar terwyl die Bijbel, as ons twyfel, die disciples het getwyfel, terwyl ek twyfel, die Heilige Geest een openbaring in my leven bring, en aan my kom verduidelik, en kom vir my wees, wie die waar Jesus Christus is. is waar vir pinkse daar is. Nie vir die ekstatiese een oomlik in die kerk of wherever. Dit is die levensweise van openbaring van Christus. Dan eers kan ek kom by Matthies 28 vers 19. Want wanneer die Christus werkelijk in my leven geopenbaar word, ek was nou sondag, vrijdag by die groep gewees, by die groep met manne, En die vraag aan hulle was, wie is Jesus vir jou? En die ene ou antwoord, jy weet, ja, as dit hierdie ding is, dan is Jesus dit vir my, as ek in die moeilikheid is, is Jesus dit vir my. En die ding treft my, en ek sê vir hulle dit, ek het dit ook al hier genoem, dat ou en nacht is nie. As Jesus nie in jou hart opgestaan het nie, sal jy nie by die werkelijk Jesus is. En dis baie keer wat ons met Jesus wil doen. Ons wil om in sekere aspekte in ons leven sit, maar die werkelijke openbaarde opstaan die Jesus Christus het nog nie een werkelijke openbaring in my leven bewerkstellig nie, want ek is so bezig met die geloofsekerheid in my leven, dat ek nie die Heilige Geest toegelaat het om werkelijk waar Jesus Christus in my leven te openbaar my uitnodiging te doen. Dit is wat nachtmaal is. Jesus het nie een lus gehad om te sê, hoi, ek gaan nou ietsie vir jy licht gees, so wat, as jy lewe eet om te dink in ons, wat is nachtmaal dink in ons? Dit is die waarde te doen. Nachtmaal is daar, en dit is ook om hy sê, so dink was as jy by mekaar kom, wanneer jy en jy gebruik nachtmaal, herinner dit aan my, openbaring op openbaring openbaring, wat is die openbaring? Die vrijheid wat hy vir ons bring, die redding wat hy vir ons bring, die kracht van die kruis, die kracht van die opstand. Mag dit vir jylle geopenbaar word, elke keer wanneer jylle by mekaar kom, en jylle nacht mag gebruik. So dat, wanneer ek twyfel, ek nacht mag gebruik. verlossing 
ياخذ ناس حسابات لك So what I want to do for you, I suck you. It's not you need to do it. It's not you need to do it. It's not you need to do it. I want to ask you, you need to do it. 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 met die rechte kracht van die opstande. So dit daar vir jou en vir my ruimte kan wees vir geloof. Daarom wil ek jou vat na nachtmal toe kom doen. Wanneer jy nachtmal gebruik, vraag jy vir, het ek werkelijk waar, en bid ek werkelijk waar, die opgestane Jesus Christus, het ek werkelijk waar te doen met die een wat vir my die sonde last gedraai. Of het ek met die kerkelijke dog matiese Jesus te doen? Of het ek te doen met die hoese Jesus en om nie werkelijk waar ontmoet nie? Met baie van die disciples, omdat die binnenkind van Jesus het baie van hom ervaar goed. Maar daar was een buitenkind ook wat saam beweeg het. En hier die ouders het gehoor en het onder mekaar gepraat en hulle het een vriendje gevolg om ons om ons. Dit is wat ons doen. Ons hoor en ons praat onder mekaar en ons gloor dat anders sê maar het nog nooit werkelijk gehad by die Heer Jesus van die Bijbel uitgekom. Ek wil jou nooit om by hierdie Jesus te bekom. Wanneer ons nog mag gebruik, werkelijk waar, in die inspectie te doen, die sê, Heere, die openbaar my, hierdie Jesus. Heere, baie dankie, dat ons, op die oomlik, in ons levens kan kom, te sê, ek kan bid u, die een wat gesterf het en opgestaan het. En as ek vandag twyfel, is daar vir ons leiding rondom, saam met die Heilige Gees, die ware geopenbaarde Jesus Christus te ontdek en te beloof. Bid ek, Heere, dat jy dood en opstanding soveel meer een werkelijkheid in elke van ons leven sal wees dat dit deel van ons lewe sal wees en die lewe sal voortbring van die opgestane kracht van Jesus Christus. En ek dank jy daarvoor in Jesus naam.